ഹലോ അറിയാൻ ഗ്ലോറി ഫാം ഹൗസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗാർഡൻ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഗ്ലോറി ഫാം ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് ബെൽ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബലൂൺ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ചെടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആ വീഡിയോയുടെ കൂടി കാണാൻ ശ്രമിക്കാം അതിൻ്റെ യു ആറിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വളർത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ നടന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ പുതിയ തൈ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് കമ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാവുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലുണ്ടാകുന്ന വിത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അരി ശേഖരിച്ച് നമുക്ക് വെക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വട്ടം അരി എങ്ങനെ കളക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നു അതെങ്ങനെ ക്ലിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതും ഒക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പം ഇതിനെ ബെൽ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബലൂൺ ചെടി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ മുട്ടുണ്ടല്ലേ ഈ മുട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു ബലൂണിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പം പറിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബലൂൺ പൊട്ടുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സൗണ്ടോട് കൂടി പൊട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ബലൂൺ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ബെൽ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വൈറ്റ് പൂവിൻ്റെ ഇതളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കൊരു ബെൽ ഷേപ്പിൽ കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ബെൽ ഫ്ലവർ എന്നും ഇതിനെ പറയപ്പെടാറുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ നമുക്കാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് വലിയ കീറും കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കാൻ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കുറേ ഷെയ്ഡുകളുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഈ വൈറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലൂ പോലത്തെ ഒരു ഷെയ്ഡും കൂടി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഫ്ലവർ ഇല്ല ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബ്ലൂവിൻ്റെ ആണ് സീഡ് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലവർ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഇതിൽ കാണിച്ചിടാം അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലവർ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഈ ഫ്ലവർ ആണെന്നൊരിൽ പൊഴിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം ഈ ചുവട് അതായത് ഈ ബലൂൺ പോയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഈ ചുവട്ടിൽ ഇത് കണ്ടല്ലേ ഈ ഒരു ഒരു വിത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇത് മുളക ഉണ്ടാകും അതായത് ഇതുപോലൊരു മുള വിത്തുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതാണെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് വിത്തുണ്ടാകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ഈ സീഡിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഈ കായലും വിത്തുണ്ടാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഈ വിത്തുകൾ തന്നെ വളരെ കടുകുമണിയോളം അതിനേക്കാൾ ചെറുതായിട്ടുള്ള ചീരയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ചെറിയ വളരെ ചെറിയ സീഡുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിനെ കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്താണ് സീഡ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പം കളക്ട് ചെയ്ത് ഉണങ്ങിയത് നമുക്കിപ്പം നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചെടിയിലൊരു മൂന്നാല് സീഡുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതാദ്യം കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് നടാം അപ്പോൾ ഈ വിത്തുകൾ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ചെടിയെ ഉപദ്രവിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചെടിക്ക് പ്രശ്നം വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പറിച്ചെടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് പറിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് അവയുടെ സീഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സീഡ് നമുക്ക് പൊളിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ കായ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് സീഡുണ്ടോന്ന് കൂടി നോക്കാം എല്ലാ കായ്ക്കകത്തും സീഡ് വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം നോക്കിയതൊന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സീഡുള്ളതാണോ അപ്പം ഇത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന അരികളാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന ഈ കറുത്ത ചെറിയ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബലൂൺ ഫ്ലവറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബെൽ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്ന ഇവയുടെ അരികൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാണ് വളരെ ചെറുതാണ് അപ്പം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പാക്കി ക്ലിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും
അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ നനയെന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് ഒന്നര വിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം കുടുമ്പം മാത്രം ഇതിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സീഡ് പനലായി പോകും അതുകൊണ്ട് ഒന്നര വിട്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം കുടുമ്പം മാത്രം നമ്മൾ വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളം ഒത്തിരി ആയി നിൽക്കാൻ കെട്ടി നിൽക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി വെള്ളം നനവ് നിൽക്കാനോ ഇടയാക്കരുത് അപ്പം നനവ് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം വെള്ളം കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ അളവും ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ നമ്മളാണെന്ന് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ പാകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ചെയ്തിരിക്കുന്ന മിക്സർ തന്നെ ഒരല്പം അതായത് ഈ ചുവന്ന മണ്ണും ചാണകപ്പൊടിയും കൂടി എടുത്തിരിക്കുന്ന മിക്സർ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ മേളിലേക്ക് ഒരു അല്പം തൂകി കൊടുക്കാവുന്നതാണ് തൂകി ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല വേണമെന്നൊരു തൂകി കൊടുക്കാം ഇതിനകത്ത് നമ്മളാണെന്ന് ഇതിൽ ചകിരിച്ചോറ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല അപ്പം ചകിരിച്ചോറ് യൂസ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ സീഡ് പോകാതിരി അഴുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മുൻകരുതലായിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പം പാകിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഒന്ന് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഷെയ്ഡിലേക്കാണ് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതായത് രാവിലത്തെ വെയിൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഷെയ്ഡിലേക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതിനെ ലഭിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ബജ്ജിമുളകാണ് ഇത് നോക്കണ്ട അപ്പം ഈ കണ്ടെയ്നറിൽ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ പൊടി പോലെ കിളുത്ത് മുകളുമായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതെല്ലാം തന്നെ ബലൂൺ ഫ്ലവറിൻ്റെ സീഡ് കിളുത്ത് വരുന്നതാണ് അപ്പം ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തോളം അടുത്തായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ഏഴ് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഇത് കിളുത്ത് വരാനുള്ളത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് വെള്ളമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നനവ് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നന കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഒരു രണ്ട് മാസത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ഒരു മാസത്തോളം എടുക്കും ഇത് ഒന്ന് റെഡിയായി വരാൻ വേണ്ടി അപ്പം നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ബലൂൺ ഫ്ലവറിൻ്റെ സീഡുകൾ നമുക്ക് കിളിപ്പിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇത്തരം ഗാർഡൻ സംബന്ധമായ വീഡിയോകൾ മലയാളത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഗ്ലോറി ഫാം ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണോടി പ്രസ് ചെയ്യുക താങ്ക് യ